அன்பர்களுக்கு வணக்கம் நாளும் தமிழ்படி இருபத்தி நான்காவது பருவம் ஆறாம் பகுதி இன்று ஐந்து வேற்றுமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை காணலாம் இதில் முதற் சொல் அவதாரம் என்பது இந்த அவதாரம் என்கிற சமற்கிருத சொல்லுக்கு தோற்றரவு பிறக்கை என்று நாம் சொல்லலாம் இது புதிதாக ஒரு குழந்தை பிறப்பதும் ஒரு தோற்றம் தானே பிறக்கை தானே அதுபோல அந்த அவதாரம் என்பது ஏதோ ஒரு ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று பிறப்பது என்பதைத்தான் குறிக்கிறது ஆக இதற்கு தோற்றரவு பிறக்கை என்கிற அழகிய தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தலாம் இரண்டாவது அவதானம் என்பது இந்த அவதானம் என்கிற சமற்கிருத சொல்லுக்கு கவனகம் என்கிற அழகிய தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தலாம் இப்பொழுது கவனகர்கள் என்று இன்னும் கூட நிறைய பேர்கள் நமது தமிழகத்திலே இருக்கிறார்கள் அதால் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்யக்கூடியவர்கள் பத்து வேலைகள் பதினைந்து வேலைகள் எல்லாம் செய்ய செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அதாவது ஒரே நேரத்தில் ஒன்றாக இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுதல் என்பது நீங்கள் சொல்கிற கணக்கை ஒரு திருக்குறளை இப்படி பல் பலவேறு செயல்களை ஒரே நேரத்தில் செய்யக்கூடிய கவன ஆற்றல்களை பெற்றவர்களும் இன்னும் நம் நமது காலத்திலேயே இருக்கிறார்கள் அது ஒரு கலை அதை எவரும் கற்கலாம் என்கிற நிலையில் உள்ள ஒரு கலை ஒரு கலை இதற்கு அடுத்த சொல் அவயவம் என்பது இந்த அவயவம் என்கிற சொல்லை பல நேரங்களில் செய்தி ஏடுகளில் இதழ்களெல்லாம் எழுதுபவர்கள் அவயம் என்றே எழுதிவிட்டு போகிறார்கள் பேசிவிட்டும் போகிறார்கள் இந்த அவயம் அவயவம் என்கிற இந்த சொற்களுக்கு உடல் உறுப்பு என்று பொருள் தமிழில் உடல் உறுப்பு என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்த சொல் அவலட்சணம் என்பது இது மிக பரவலாக பலரும் பேசக்கூடிய ஒரு சொல்லாக திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அவலட்சணம் என்கிற சமற்கிருத சொல்லுக்கு அருவறுப்பு அருவறுப்பு தோற்றம் என்பதாக நாம் சொல்லலாம் அடுத்த சொல் அவனி என்பது இந்த அவனி என்பதும் ஒரு சமற்கிருத சொல் இதற்கு தமிழில் நிலம் உலகம் என்று பொருள் கொள்ளலாம் கற்போம் கற்பிப்போம் நல்ல தமிழில் பேசுவோம் தமிழராக வாழ்வோம்